刚刚跟顾伯聊什么呢？聊那么久，连顾伯的醋你也吃啊？反正只要你周围出现雄性生物，我都不太开心。<笑>你笑什么呢？笑什么呢？嗯。你为什么都不吃醋啊？我吃啊，只不过你看不出来。那你为什么不让我看出来？我看不出来，我怎么知道你吃醋啊？你怎么这么多为什么呀？总之，以后我让你不开心了，你一定要告诉我，好吗？嗯，<笑>那你在这等我，就为了跟我说这个？嗯，今天晚上我就不回去吃饭了，我得回家一趟。你准备好面对你爸爸了？嗯、那要我陪你吗？不用。那也好，你们两个真的应该好好的谈一谈。但是无论结果如何。都别为难自己，好吗？好，我答应你。加油！嗯、哎呀，你回来了。不是跟你说了吗？我晚上不回来，怎么还在这里等我？没等你。哎呀，不知道怎么就睡着了。你昨天晚上没睡吗？差不多。聊的不愉快？还行吧，一流之内。吃早饭吧，我买了粥。嗯。嗯你感冒了？我去给你找点感冒药。没事，可能是最近太累了。那你就去歇一会儿吧，反正公司上午也没什么事儿。不用，这样就好了。我手脏。你真的没事？假的。昨天晚上。我一直都在想小时候的事情，想到我妈妈煮的饭，还有父亲忙碌的背影，还有每次下雨天，诗雨赖在我屋不肯走。我以为我这辈子都不会回去了，原来不是那样的。现在回去也不晚，你爸身体怎么样了？昨天要不是诗雨拦着的话，他差点吃了两次药。诗雨也知道了。诗雨以为那是安眠药。我觉得你有时间还是要去找一下徐教授，毕竟后续的治疗方案也是很重要的。我会的。我想去看看你爸爸。你不用勉强自己的。不勉强，我觉得叔叔还挺喜欢我的，所以。我多去看看他，还能加一点印象分呢。谢谢你。不用客气。那你现在就好好休息一会儿吧。看你这个样子，别人还以为我虐待你呢。可是我……不许反驳，听话，去吧。刚刚吃饭的时候，怎么心不在焉的？是不是你去见我爸了？他难为你了？没有，我又不是你，一见面就吵架。那下午怎么不接我电话呀？我在地铁上睡着了。那下次去见我爸，还是带上我吧。嗯。如果如果你爸爸一直不肯向李哲的爸爸道歉，那怎么办？你会因为他的病选择原谅他吗？我也不知道。我一直以为我对我爸只有怨恨。但直到他生病之后，我才发现，其实我挺在乎他的。
这可能就是血脉之情吧。我现在只希望他能念在这份情上，去做他该做的事情。依然，等我爸和李哲的事情结束了，我们就结婚好不好？我想给你一个家，一个只有我，还有你的家。我们的故事怎么了？你不愿意啊？哪有你这样的？好歹也是求婚，这么突然。我也是情不自禁嘛。如果你不拒绝的话，我就当你同意了。真希望这一年赶紧到十分钟之后，设计部门开例会。知道了。这是什么？怎么样？很好看啊，充分利用了依山傍水的自然环境，是古典的设计，却又是现代的理念，好像，好像世外桃源一样，隐蔽在群山和湖光中。我喜欢。我们公司又接新的了，我怎么不知道？我还在考虑，到底要不要接呢？你还说在考虑？你是连设计图都画好了？什么时候画的？我都没有看到你画这个呀。这张设计图，五年前就画好了。我一直想建一个书院。但一直没有找到合适的机会。那现在不就是个好机会？你刚才说你还没决定，你在犹豫什么